Sun and Neo Phoenix, ang bilig team ng ating kababayan na si Third Day Ravenna. Siya ang kauna-unahang Asian import na inanunsyo doon na maglalaro sa bilig matapos si implement ang Asian player quotas. Pero to be honest, itong team ni Third Day Ravenna ay isa sa mga worst team sa bilig, sa first division to be exact. Sa naudlot na season ngayong taon, 5 wins, 36 losses kasi ang standings na naiwan nila. Kaya hindi rin sila ina-expect na mananalo ng kahit na ano sa magbubukas na panibagong season ngayon ng bilig. Pero pwedeng magbago ang lahat ng yan dahil sa mga bagong imports ng Neo Phoenix, 4 to 6 non-Japanese players na pwedeng bumuhat sa kupunan na ito. Kaya tara at kilalani natin silang lahat pero bago yun, eh like muna ang video bilang suporta at syempre mag-subscribe sa W Gameplay PH at Frontcourt pagtapos ng video na ito. Una, si Kyle Hunt, isang 6'10 big man, 30 years old at isang American Jamaican na player. Nag-average to before sa Lebanese Basketball League ng 16.3 points, 7.9 rebounds, 1.3 assists at 1.1 steals a game. Based sa mga napanood kong highlights, solid tong big man na ito sa ilalim. Kalabaw kumbaga. Traditional big man to na gusto sa poste at mag-contest ng mga tira. Kung ikukumpara ko ang laro niya sa mga kilala nating mga players kay Greg Smith na dating import sa PBA. Perfect tong si Kyle Hunt sa team dahil yung isang big man nila na si Stevan Yelovac ay isang stretch big. Now speaking of Stevan Yelovac, itong player naman na ito ay isang Serbian, 6'10 ang height at 31 years old na sa ngayon. Katulad ng sinabi ko kanina, stretch big to, may tira sa perimeter at tres. Medyo hindi nga lamang ganun kaganda ang form but still, gumagana naman ito sa kanya. Okay din ang game niya sa poste at mayroon ding magandang court vision. Ikatlo ay si Nenad Miljenovic. Guardia naman at ikalawang Serbian player ng Neo Phoenix. Hindi nakatakataka dahil Serbian din kasi ang head coach ng team. 6'4 ang height nito at huli siyang naglaro sa Euro. Sa ilan niyang highlights na napanood ko, may tendency na bumito ito ng mga flashy passes. Kahalintulad ng mga pasa ni Milos Tjadosic. Nang naglaro siya sa Beograd, nag-average siya ng 15.8 points at 7.3 assists a game. Magandang balita na unselfish na player to at great passer dahil kung iisipin, hindi pa ganun ka-develop ang skills na yan ni 30. Aminado naman si Ravenna Ron, ngayon pa lang kasi siya maglalaro bilang point guard shooting guard sa isang kapunan. Sa Pilipinas kasi, 3-4 siya. Bukod kay Kyle Hunt, Stevan Yelovac at Nenad Miljanovic, may bagong mga dagdag na import sa team. Inanunsyo ng Neo Phoenix sa kanilang Twitter account ang pagkuha nila kay Andre Murray at Gio Bain. Hindi na bago ang dalawang to sa Japan, ang 6-1 combo guard na si Murray huling naglaro sa B3 o 3rd division ng B-League where he averaged 21.4 points at 7.6 rebounds. Habang ang 7-footer big man naman na si Bain ay may 10 points 10 rebounds a game sa kaparehong division. Yun, sa kabuuan, mayroong anim na imports ang Neo Phoenix. Hindi nga lamang malinaw sa akin kung para saan yung ekstrang dalawa. Reserva ba? O kung ano, hindi natin alam. Oras na malaman ko ay babalitaan ko kayo kagad sa susunod na update. Kay 3D Ravenna naman, sa dami ng mga imports, hindi naman siguro ito matatabunan o mababang ko sa team. Alam naman nila ang abilidad ni 3D. Sinabihan pa nga nila ito na parang Amerikano maglaro. Isa pa, kaya nga siya kinuha ng Neo Phoenix ay para panoorin at suportahan ng mga Pinoy doon ang mga games nila. Siyempre, hindi naman nila gugustuhin ma-disappoint yung mga Pinoy fans na manonood ng TV o sa mismong arena. Ayon sa team, mayroong 8,000 Filipinos sa area nila kaya magiging malaking tulong si 30 para sa fanbase ng team. Yan mga pare ko, excited na ako sa lalaruin ni 30 Ravenna. Sana maiangat nila ng husto ang team na ito mula kulelat last season eh sana makagitna na sila or one of the top teams pa, hindi ba? Kung kaya. Isa pa, gusto ko rin makita kung paano niya ide-develop yung kanyang guard skills, ball handling, three-point shooting, at playmaking ability. Makikinabang ng husto ang gilas Pilipinas dyan, di ba? Kung sakaling malaki ang mga improvements niya. Six foot three playmaking point guard na athletic? Ang sarap pakinggan, di ba? Sana mapanood din natin in the future. Ikomento na ang opinion mo sa iba ba? I-like na rin ng video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at follow ang ating Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare koy. Bye bye.